சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடி ல பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் அவசரமாக ஒரு சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தை வந்து கூட்ட போறதா சொல்றாங்க எதுக்காக இந்த அவசர சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டம் ஏதாவது முன்கூட்டியே நாடாளுமன்ற தேர்தல் எது வரப்போதா அடுத்த தேர்தலில் மூன்றாவது முறையும் பிஜேபி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த வியூகம் இதற்காக யார் பிரதமர் வேட்பாளர் என்கின்ற ஒரு கருத்து வேறுபாடு பிஜேபிக்குள்ளும் நிலவுகிறது நீங்க மூன்றாவது முறையும் மோடியை பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவித்து பிரதமராக அவர் இருந்தால் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து மோடி விலகிடுவார் ஆர் எஸ் எஸ் பயப்படும் ஆர் எஸ் எஸ் பெரியவரா மோடி பெரியவரா என்கின்ற ஒரு சண்டை தான் இப்போ முழுமையாக டெல்லியில் நடக்குது மோடியை பொறுத்தவரை மீண்டும் பிரதமராக வருவதற்கு விரும்புகிறார் ஆனால் அதை ஆர் எஸ் எஸ் விரும்பவில்லை என்கின்ற செய்தியின் அடிப்படையில் தான் பொது சிவில் சட்டம் பொது சிவில் சட்டத்தை ஆர் எஸ் எஸ் சொல்லித்தான் மோடி நிறைவேற்றார் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபிங்கிறதே அட்ரஸ் இல்லை இப்படி பல மாநிலங்கள் பிஜேபி எதிர்ப்பு இந்துத்துவா எதிர்ப்பு அப்போ இந்துத்துவா தான் ஒரே கொள்கை பிஜேபிக்கு ஆர் எஸ் எஸ்க்கு அப்போ இந்துத்துவா கொள்கையை பலவீனம் அடைஞ்சிட்டே போகுது இந்துத்துவா கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தணும்னா ஒரே விஷயம் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் இந்த திட்டத்தை இந்த முறை கொண்டு வரலனா இனிமேல் பாஜக இன்னொரு பத்து வருடங்களுக்கு இது நினைச்சே பார்க்க முடியாது ஏன் நினைச்சு பார்க்க முடியாதுன்னா இனி வருகிற காலத்தில் பிஜேபிக்கு இந்த பத்தாண்டு காலம் இருந்த இருந்த சாதக பாதக நிலை மீண்டும் வராது தேர்தல் வருகிற வரை பிஜேபி செய்கிற செயல் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறுவதற்கான ஏற்பாடு தான் பார் நாடாளுமன்றத்தை இரண்டு அவைகளில் நடக்க போகுது பாஜகவை வீழ்த்தும் அளவுக்கு வலிமையாகி கொண்டு இருக்கிறதா இந்த இந்தியா கூட்டணி பிஜேபிக்கு எதிராக ஒரு அலை உருவாகுது என்ன பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் சொல்லுங்கிறார் யாரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நிதிஷ்குமார் உடைய ஆசையே எது பிரைம் மினிஸ்டர் நாற்காலி தான் அதுக்காகத்தான் அவசர அவசரமா இந்தியா கூட்டணி உருவாக்கியது அவர் தான் யாரு நல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் ஆப்ஷன் சார் இந்த இந்தியா கூட்டணியில யார் இருந்தால் மோடியை எதிர்கொள்ள முடியும் ஒரே ஒரு ஆள் அதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம் மோடி இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு தமிழா தமிழா பாண்டியன் அவர்கள் அவருடன் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்கள் அவருடைய கேட்போம் வணக்கம் திரு பாண்டியன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே டெல்லி மும்பை பக்கம் தான் அரசியல் செய்திகள் அதிகமாக சூடு பிடித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் மும்பையில் ஒரு கூட்டம் எதிர்கட்சிகள்லாம் இந்தியா அணி அவங்க ஒரு கூட்டமெல்லாம் நடத்திட்டுருக்காங்க ரெண்டு நாளாக இன்னும் சில தகவல்கள்லாம் நம்ம பேசியிருக்கிற நேரத்திலே வரப்போகுது யார் ஒருங்கிணைப்பாளர் யார் யார தலைவர் இல்லை பிரதமர் வேட்பாளர் சொல்லிடுவாங்களா அப்படின்னு கூட தெரியல மேபி அடுத்த பேட்டிக்கு நமக்கு அங்கேருந்து கூட லீட் கிடைக்கலாம் நம்ம இந்த பேட்டியில் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா திடீரென்று நேற்றைக்கு ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது அவசரமாக ஒரு சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தை வந்து கூட்ட போகிறதா சொல்கிறாங்க அதாவது விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி பதினேழாம் தேதி பிரதமர் மோடியுடைய பிறந்த நாள் பதினெட்டாம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றையிலிருந்து ஐந்து நாட்கள் சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டம் சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டம் கூட்டியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல வரலாற்றில் கூடியிருக்கு இது எதற்காக இந்த இவ்வளோ அவசரம் இன்னொரு சில தகவல்களும் பரவுகிறது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இந்த மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய போறன்றாங்க அதுக்காக சில தகவல்களும் வந்திருக்குது முன்னாள் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில ஒரு குழுவை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அதற்கான ஒரு கமிட்டி ஒன்று போட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து ஆராய்ந்து இதை வந்து நடத்தலாமா வேண்டாமான்னு அவங்க சொல்லணும் அதுக்கு பிறகு மக்களவை மாநிலங்களவை பிளஸ் சட்டமன்ற சட்டமன்றங்கள்லேயும் வந்து மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்து அது வந்து தீர்மானம் ஒத்து வந்தால் தான் அது நடத்தணும் ஆனால் எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல எப்படி பார்க்குறீங்க எதுக்காக இந்த அவசர சிறப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டம் ஏதாவது முன்கூட்டிய நாடாளுமன்ற தேர்தல் எது வரப்போதா இல்லை வேற ஏதாவது தேர்தல் ஃபீவர்ல இன்னும் கொஞ்சம் சூடு பிடிக்க போகிறதா பிஜேபியை பொறுத்தவரை அடுத்த தேர்தலில் மூன்றாவது முறையும் பிஜேபி வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த வியூகம் இதற்காக யார் பிரதமர் வேட்பாளர் என்கின்ற ஒரு கருத்து வேறுபாடு பிஜேபிக்குள்ளும் நிலவுகிறது இது எப்படி கேட்டிங்கன்னா மூன்றா மூன்றாவது முறை மோடி தான் பிஜேபி பிரதமர் வேட்பாளரா இதில் ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஆர்எஸ்எஸ்ஸுக்கும் மோடிக்கும் 
வந்திருப்பதாகவே செய்திகள் வருகின்றன இங்கே மூன்றாவது முறையும் மோடியை பிரதமர் வேட்பாளராக அறிவித்து பிரதமராக அவர் இருந்தால் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து மோடி விலகிடுவார்னு ஆர்எஸ்எஸ் பயப்படும் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா மூன்றாவது முறை பிஜேபியினுடைய வேட்பாளராக மோடி அறிவிக்கப்பட்டு வெற்றி பெற்று விட்டால் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அவர் இருக்க மாட்டார் அந்த பிஜேபி கட்சியினுடைய பொது செயலாளராக இப்படி காங்கிரஸ் கட்சி சோனியா குடும்பத்திட்ட இருக்கு அதே போன்று ஒரு நிலை வந்துவிடும் என்று ஆர்எஸ்எஸ் அஞ்சுகிறது இதனுடைய விளைவு தான் ஆர்எஸ்எஸ்ஐ திருப்திப்படுத்துவதற்கு மோடி ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறார் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் சந்திராயனுக்கு சிவசக்தியின் பெயர் வைத்தது இது பல சர்ச்சையான நிகழ்ச்சி ஏன்னா மேலே அது பொது இடம் அது சந்திர மண்டலம் என்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் போய் அங்கே அது ஆய்வை மேற்கொண்டுட்டான் ஐம்பது வருடம் கழிச்சு இந்தியா போகுது அப்போ இதெல்லாம் மோடி ஆ ஆர்எஸ்எஸ்ஐ திருப்திப்படுத்துவதற்காக உங்கள் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் நான் தொடர்ந்து இருப்பேன் என்பதற்காக அவசர அவசரமாக ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியிடம் எதை எதை எதிர்பார்த்ததோ வாஜ்பாய் தொண்ணூற்றி எட்டு டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அந்த ஆறு வருஷம் இருந்தால் ஒரு வருஷம் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது அந்த ஆறு வருஷத்தில் செய்ய முடியாததை நீங்கள் மோடி ஆர்எஸ்எஸ்க்கு இப்போது செய்து காமிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறுக்கு மேற்பட்ட ஆர்எஸ்எஸ் விரும்பிய மசோதாக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு சரி நீங்கள் கிரிமினல் சட்டங்களை இந்திய கிரிமினல் தண்டனை சட்டம் என்பதை மாற்றி பாரதிய கிரிமினல் லா அப்படின்னு மாதிரிக்கு ஹைகோர்ட்டில் வக்கீல் பூரா போராடிட்டு இருக்காங்க இது நிறைய வந்து ஜனநாயகம் மறுக்கப்படுகிறது ஜனநாயக உரிமைகள் மறுக்கப்படுதுன்னு வழக்கறிஞரே போராடுறாங்க சரி அப்போ இதெல்லாம் நீ கூட்டி கழித்து பார்க்குற பொழுது ஆர்எஸ்எஸ் பெரியவரா மோடி பெரியவரா என்கின்ற ஒரு சண்டை தான் இப்போ முழுமையாக டெல்லியில் நடக்குது நீங்களே சொல்றீங்க ஆர்எஸ்எஸ் என்ன விரும்புகிறதோ ஆர்எஸ்எஸ் விரும்பக்கூடிய சட்டத்தை மசோதாவாக நிறைய செஞ்சிட்டு இருக்காரு மோடின்னு அப்படின்னா அவங்க குட் புக்ல தான் இருக்காரு மோடி ஆமா ஆமா இருந்தாலும் நீங்க ஆர்எஸ்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சித்தாந்த கட்சி அது தனிநபரை என்னைக்குமே முன்னிறுத்தியதே அல்ல நீங்க மோடிக்கு அமித்ஷாவுக்கும் கட்டளை இடக்கூடிய இடத்தில் இருக்கவர் மோகன் பகாவத் எத்தனை பேர் மோகன் பகாவத் தெரியும் தெரியவே தெரியாது அமித்ஷாவை தெரிந்த அளவுக்கு மோடி தெரிந்த அளவுக்கு மோகன் பகாவத் அவர் தான் கட்டளை போயிடும் ஆர்எஸ்எஸ் தான் நீங்கள் அது நூறு ஆண்டு காலமாக இந்திய அரசியலை தீர்மானிக்கிற கட்சி அமைப்பு அப்போ அவ அங்கே இருக்கிற ஆர்எஸ்எஸ் ஆட்கள் யாரையுமே வெளியே தெரியாது ஆனால் அமி அண்ணாமலை தெரியும் கேசவ நாயகர் யாருக்கும் தெரியாது அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டில் பட்டி தொட்டியெல்லாம் தெரிந்த தலைவர் அண்ணாமலை யார் கட்டுப்பா அண்ணாமலைக்கு அண்ணாமலை யார் கட்டுப்படுத்துகிறா அமைப்பு அமைப்பு செயலாளர் கேசவ நாயகம் தான் கேசவ நாயகம் எதை சொல்லுகிறாரோ அதுதான் அண்ணாமலை செய்யணும் கேசவ நாயகம் எங்கிருந்து ஆர்டர் வரும் நாக்பூர் நாக்பூர் இருந்து ஆர்டர் வரும் அதை தான் அண்ணாமலை செய்யணும் அண்ணாமலை நினைச்சாலே செஞ்சிட முடியாது அண்ணாமலை நினைத்தாலே செஞ்சிட முடியாது அமர் பிரசாத் ரெட்டியும் நினைத்தாலே செஞ்சிட முடியாது யாருமே நினைத்து செய்திட முடியாது கொள்கை வகுப்பாளர்கள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நாக்பூர் தான் இப்போ மோடியை பொறுத்தவரை மீண்டும் முதலமைச்சர் பிரதமராக வருவதற்கு விரும்புகிறார் ஆனால் அதை ஆர்எஸ்எஸ் விரும்பவில்லை என்கின்ற செய்தியின் அடிப்படையில் தான் பல செய்திகள் வருது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொது சிவில் சட்டம் பொது சிவில் சட்டத்தை ஆர்எஸ்எஸ் சொல்லித்தான் மோடி நிறைவேற்றார் இதில் இது நீம ஒரு ரிவர்ஸில் போய் பார்க்கணும் எப்படி ரிவர்ஸில் போய் பார்க்கணும்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அப்போ வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தான் இருந்தாங்க இப்போ முந்நூற்றி மூணு இருக்காங்க அப்போ பெருவாரியாக பல மசோதாக்களை நிறைவேற்ற முடியல நீங்கள் இவ்வளவு காலம் காலம் தாழ்த்தி தேர்தல் வருகிறது அவசர அவசரம் நடக்குதுன்னா இத்தனை ஆண்டு காலம் மோடிக்கு கட்டளை இடப்பட்டு மோடி அதை காலம் தாழ்த்தி கொண்டிருந்தார் காலம் தாழ்த்தி இதனுடைய விளைவு மோடிக்கு மாற்று வேட்பாளர் ஆர்எஸ்எஸ் திட்டமிடுகிற பொழுது தான் நீங்கள் சொல்கிறதுல செய்கிறது தயாராக இருக்கேன் அவசர அவசரமாக இந்த மசோதாக்கள் நீங்கள் பொது சிவில் சட்டம் ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் எல்லாமே ஆர்எஸ்எஸ் உடைய கனவு திட்டம் இப்போ என்ன இந்த அஞ்சு நாள் கூட்டத்தில் அதெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க வேறு நீங்கள் த்ரீ செவன்டி இரவு நீங்கள் எத்தனை எத்தனை வருஷமாக பிரச்சனை அது எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால பிரச்சனை மோடி ஒரே நாள் செஞ்சாரே இல்லையா காஷ்மீர் காஷ்மீரில் 
அப்போ யாரு அங்க இடம் வாங்க இடம் இடம் வாங்குறதுக்கு முடியாது ஆனா இப்ப யாரு வேணா இடம் வாங்கலாம் அதே போல நீங்க இந்தியாவுடைய வடகிழக்கு மாநிலம் அங்க வந்து இன்னர் பெர்மிட் தான் எப்ப போற எப்ப வெளியே வர்ற இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு அத வந்து உடைக்கவே முடியாது அவன் ஏழு மாநிலம் அவன் வந்து ஏழு மணிப்பூர் ஆயிரும் ஏழு மணிப்பூர் மணிப்பூர் ஆயிரும் அதனால அங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியல அப்போ ஆர் எஸ் எஸ் ஐ பொறுத்தவரை என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மீண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சி கொண்டு வரணும் அதுக்கு என்ன வியூகம் வகுக்கலாம் அப்போ ஒரே வியூகம் என்னன்னா பொது சிவில் சட்டம் இந்த பொது சிவில் சட்டத்தின் மூலம் இந்துக்களுடைய வாக்குகளை எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக அள்ளிடலாம் மொத்தமாக அள்ளிடலாம் நீங்கள் இது ஒரு விவாதத்துக்கு வந்ததுன்னா இந்த பொது சிவில் சட்டத்தை இந்துக்கள் பூரா ஆதரிப்பான் முஸ்லீம் எதிர்ப்பார்கள் கிறித்துவர்கள் எதிர்ப்பார்கள் பஞ்சாபி எதிர்ப்பார்கள் பௌத்தர்கள் எதிர்ப்பார்கள் ஜைனர்கள் எதிர்ப்பார்கள் இதுதான் நடக்க போகுது ஒரே ஒரு விஷயம் கிரிமினல் சட்டம் ஒண்ணு எல்லாருக்கும் ஒண்ணு சிவில் சட்டம் இது பொது சிவில் சட்டம் எல்லா இங்க மொழி கலாச்சாரம் நாம வந்து மதமாகவும் எல்லாமே சாதியாகவும் எல்லாமே இருக்கு சாதி விட்டுருங்க மதமாவே நம்ம பிரிஞ்சிருக்கோம் இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை எல்லாருக்கும் ஒரு பொது சிவில் சட்டம்னா அவன் அவன் ஒரு ஒரு கலாச்சாரத்துல இருக்க முடியல நம்ம அந்த கலாச்சாரத்தையெல்லாம் மீறி ஒரு சட்டம்னா ஏத்துக்கணும் இல்ல எல்லாருமே இல்ல அதாவது நல்ல கேள்வி அருமையான கேள்வி பொது சிவில் சட்டத்தை ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி முன்னூற்றி மூணு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க இந்தியாவில் ஒரு பெரிய வலுவான இயக்கம் ஆர்எஸ்எஸ் இரண்டுமே முன் வைக்குது நான் கேட்குறேன் நேரடியாக கேட்குறேன் இந்த பொது சிவில் சட்டத்தை நீங்கள் இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறிய முஸ்லீம் இருபத்தஞ்சு கோடி பேர் இருக்காங்க கிறித்துவன் பத்து கோடி பேர் இருக்கான் சரி பௌத்தர்கள் ஜைனர்கள் ஒரு அஞ்சு கோடி பேர் இருக்கான் பஞ்சாபி ஒரு எட்டு பத்து கோடி பேர் இருக்கான் அப்போ தோராயமா சொல்றீங்க தோராயமா சொல்றேன் புள்ளிவர்கள் கிடையாது கூட குறை இருக்கு அதை பதிவு பண்றீங்க என்னன்னா நீங்க பேசுறத எதையா ஒன்று எடுத்து போட்டுக்கிட்டா ஆளாளுக்கு ஒரு இப்போ முஸ் முஸ்லீம் எத்தனை கோடி பேர் இருக்கான் எத்தனை ஆயிரம் எத்தனை லட்சம் எத்தனை கவுண்டிங்லாம் இல்லை அதாவது அவங்க அவங்க முஸ்லீம் அமைப்புகளுடைய கருத்துப்படி நாங்கள் இந்தியாவில் பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்காங்கிறாங்க எவ்வளவு பதினஞ்சு சதவீதம் அப்போ நூற்றி நாற்பது கோடி பேரில் பதினஞ்சு சதவீதம் போட்டால் எவ்வளோ ஆச்சு இருபத்தஞ்சு ஆச்சு நான் குத்து மதிப்பாக சொல்கிறேன் சரி அதே மாதிரி கிறித்துவர் என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் அஞ்சு சதவீதம் இருக்காங்கிறாங்க அஞ்சு சதவீதம் நூற்றி நாற்பது கோடி பேர் அஞ்சு சதவீதம் ஏழு கோடி பேர் ஆச்சு இந்த இந்த கணிப்பில் தோராயக்கணக்கு தோராயக்கணக்கு அப்போ இவர்கள் பூராமே இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் பஞ்சாபி இருக்காங்க பஞ்சாபில் முழுக்க ஏறக்குறை ஏழு எட்டு ஒம்பது கோடி பேர் இருக்காங்க அப்போ இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஏறக்குறைய பௌத்தர்கள் இருக்காங்க பௌத்தம் இந்து மதத்தை ஏற்றுக்கிறது இல்லை ஜைனர்கள் இருக்கு இவங்க எல்லாமே இந்து மதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அதாவது இந்திய அரசியல் சாசன சட்டம் இந்துன்னு யாரை சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முஸ்லீம் அல்லாதவனை கிறித்துவர் அல்லாதவர்களை பௌ பௌத்தம் ஏற்றுக்கொண்டவர்களை இப்படி எல்லா இவர்கள் எல்லாம் தான் இவர்களை இவர்கள் இல்லாத மற்ற எல்லாம் இந்து இந்து மத இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா யாரை இந்துன்னு நீங்கள் கோட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் முஸ்லீம் முஸ்லீம் இல்லை கிறித்துவன் இல்லை பௌத்தர் இல்லை பஞ்சாபி இல்லை இல்லை இப்போ இவங்கெல்லாம் இல்லாதவர்கள் தான் இந்து அப்போ இந்துக்கான பொது சிவில் சட்டம் பொது சிவில் சட்டத்தை நீங்கள் இந்துலாத ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் எதுக்கு வற்புறுத்துறீங்க இந்து மதத்தோடு வெளியே போயிட்டான் அவன் யார் கிறித்து முஸ்லீம் பஞ்சாப் எல்லாம் இந்து மதத்தோடு வெளியே போயாச்சு அவங்களுக்கு இந்து கான்செப்டே இல்லை நீங்கள் அரபில் இருக்கிற முஸ்லீமும் இங்கே இருக்கிற முஸ்லீமும் அஞ்சு நேர தொழுகை போ காமன் அஞ்சு நேர தொழுகை காமன் காமன் பிறை வருவது காமன் அவங்க கலாச்சாரத்தை உலகத்தில் இருக்கிற முஸ்லீம்கள் பூரா கொண்டாடுறாங்க அவர்களுக்கான ரம்ஜான் என்பது உலகம் முழுக்க இருக்கு கிறித்துவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துமஸ்ங்கிறது லண்டனில் இருக்கவனுக்கும் இருபத்தஞ்சு தான் இங்கே இருக்கிற குன்னக்குடி கும்லாங்குடியில் இருக்கிறவனுக்கும் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு தான் டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு தான் இதுதான் கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு தான் கிறிஸ்து பிறந்தார் கனடாவில் கடைசியில் பனி உறைஞ்ச அண்டார்டிகாவில் இருக்கவனுக்கும் இருபத்தஞ்சு தான் இந்த பக்கம் ஆஸ்திரேலியா இந்த கடைசி அது பேர் மனுஷன் நியூசிலாந்துக்கு அந்த பக்கம் ஆளே இல்லை அங்கே இருக்கவனுக்கும் இருபத்தஞ்சு தான் ஆனால் இவர்கள் எதுக்கு நீ பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வர்ற நீ கொண்டு இந்த இவர்கள் பொது சிவில் சட்டத்தை ஏற்றுக்கவே மாட்டான் சரி ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டான்னா அவன் முஸ்லீமில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் செய்யலாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்களை வந்து அந்த சமூகம் அந்த மதம் அங்கீகரிக்குது அந்த சமூகம் அங்கீகரிக்குது அப்போ அவர்களை போய் நீ ஒரு திருமணம் செய் செய்கிறதா இந்து திருமண சட்டம் இல்லா ஹிந்து லா இது ஹிந்து லாவில் ஒரு மனைவி இருக்குன்னு ஒரு மனைவி பண்ணிங்கன்னா பிடிச்சி உள்ள
புத்தரை தான் கும்பிடுறோம் புத்தம் சரங்கம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி தான் அப்போ அவர்களை போய் புத்த இந்து மத சட்டங்களை ஏன் கொண்டு வர்ற பொது சிவில் சட்டம் ஆஹ் அவன் ஏத்துக்க மாட்டான் சரி ஒரு <laughs> 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 15 மாநிலங்களில் இருக்கு அப்போ அதாவது கொல்லப்புறமாக இருக்கு அவர்கள் பெரும்பான்மைய வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க நீங்க பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு திட்டத்துக்கு திட்டத்துக்கு வந்தா அது சாதாரண ஒரு நாள் எல்லாம் முடிவு பண்ண மாட்டாங்க இதை எவ்வளவு நாள் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும் ஒரு வருஷம் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும் ப்ராசஸ் நடந்ததற்கு பிறகுதான் இது நீங்க த்ரீ செவன்டி நமக்கு காலையில் தூங்கும்போது தான் தெரியும் என்ன என்ன தெரியும் காஷ்மீர் த்ரீ செவன்டி ரத்தாகி போச்சுன்னு எப்போ தெரியும் வாஜ்பாய்க்குறைய <laughs> வாஜ்பாயை விட மோடி ஒன்றும் பெரிய அறிவாளியோ சீனியரோ பழுத்த படமா இல்லை இதில் யார் பழுத்த படம் வாஜ்பாய் தான் வாஜ்பாய்க்கு ஒரு நீங்கள் அமெரிக்க அதிபரும் சாதாரணம் சீன அதிபரும் சாதாரணம் வேற ரஷ்ய அதிபரும் சாதாரணம் அவர் ஜனதா தளத்தில் வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் வாஜ்பாய் நான் சொல்வது இந்த இந்திரா காந்தியை தோக்கடிச்சுட்டு ஒரு இவர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிச்சார் ஜனதா ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சார் ஆரம்பி வாஜ்பாய் வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சர் சரி அவர் எங்க இருப்பாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்க அதிபரோடு ஒரு டின்னர் இருப்பார் அடுத்த நாள் பிரான்ஸ் அதிபரோடு டின்னர் இருப்பார் அந்த படமா நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போ எழுபத்தி ஏழு ஏழுகள்ல அவரை இந்தியாவுக்கு ஏதாவது கேபினட் மீட்டிங் தான் இந்தியாவுக்கு வருவார் அவர் சரி அப்புறம் எங்க இருப்பாரு உலகம் சுற்று வாழ்வுனா தான் இருப்பாரு அப்போ அவரே செய்ய யோசித்த சட்டம் தான் இது பொது சிவில் சட்டம் கண்டிப்பாக தோ தோத்து போயிடும் ஆனால் இப்போ மோடி வந்து செய்கிறாருனா கண்டிப்பாக மோடிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நீங்கள் டாக்குமெண்ட் அதாவது பழைய ஜனாதிபதி யார் அவர் ஒரு தலித் ஜனாதிபதி அவருக்கு முழு அவர் தலைமையில் ஒரு குழு நியமிக்கப்படும் அது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலுக்கு ஆமாம் ஆமாம் அப்போ அடுத்த கட்டம் அதுதான் அடுத்த கட்டம் அதே தான் காமன் சிவில் கோடும் கொண்டு வர போறாங்க ஆமா ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆமா 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 இதுல ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் தான் அதிக பேசு பொருள் ஆகுது வாய்ப்பு இருக்கு இந்த முறை என்ன ஐந்து மாநில தேர்தல் வேற வரப்போகுது நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரப்போகுது எல்லாம் சேர்த்து வச்சிடலாம் அப்படின்றாங்க அப்படி பார்த்தா நிறைய மாநில அரசியல் குழப்பங்கள் ஏற்படும் இல்ல மாநில அரசு அரசியல் இல்லாம போயிடும் மாநில சுயாட்சியே கேள்வி இப்போ இது இதுதான் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய நீண்டகால அஜெண்டா ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய நீண்டகால அஜெண்டா அவர்கள் என்ன என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இருக்காது ஏன் வாய்ப்பு இருக்காதுன்னா பல மாநிலங்களில் மாநில கட்சி தான் வாக்கு இப்போ இப்போ தமிழ்நாட்டில் திமுகவுக்கு இப்போ முப்பத்தெட்டு சீட் இருக்கு முப்பத்தெட்டு சீட் இருக்கு இப்போ இவர்களெல்லாம் ஒன்று திரட்டி தான் நீங்கள் அதாவது ஒரு முப்பது வருஷம் ரிவர்சல் போனீங்கன்னா காங்கிரசு காங்கிரஸுக்கு ஒரு முந்நூற்றம்பது நா நானூறு சீட் கிடைக்கும் இது நாளாக நாளாக காங்கிரஸும் கூட்டணி மாநில கட்சிகளை கூட்டணி சேர்த்து நிற்க வேண்டியதாக போச்சு பிஜேபியும் மாநில மாநில கட்சிகளை நம்பி தான் நிற்க வேண்டியதாக போச்சு அப்போ இது என்ன பண்ணுறாங்க இது எத்தனை கால மாநில கட்சிகளுடைய அதி அதிகாரம் இந்திய அரசியல் சாசனத்தில் அதிக அது அதிகரிச்சுட்டே வருது எத்தனை நாளைக்கு நமக்கு ஒத்துவராத மாநில கட்சிகளை சேர்த்து நம்ம பொது சிவில் சட்டத்துக்கு போராட முடியும் இந்து லாக போராட முடியும் இது பூராவே தோத்து போகுது அதிகமான இந்து எதிர்ப்பு உருவாகுது அதிகமான இந்து எதிர்ப்பு அப்போ மாநில அரசியல் அதிகமாகுது இப்போ மணிப்பூரை போல பல பிரச்சனைகள் உருவாகிட்டே இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேரளாக்குள்ளே பிஜேபி அரசியலே பண்ண முடியல தமிழ்நாட்டில் பிஜேபிங்கிறது அட்ரஸ் இல்லை இப்படி பல மாநிலங்கள் பிஜேபி எதிர்ப்பு இந்துத்துவா எதிர்ப்பு அப்போ இந்துத்துவா தான் ஒரே கொள்கை பிஜேபிக்கு ஆர்எஸ்எஸ்க்கு அப்போ இந்துத்துவா கொள்கை பலவீனம் அடைஞ்சிட்டே போகுது பலவீனம் அடைஞ்சிட்டே போனால் இந்துத்துவா கொள்கையை நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறோன்னா ஒரே விஷயம் 
ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் அமெரிக்கா ஜனா அமெரிக்க தேர்தலை போல இலங்கை தேர்தலை போல நேரடியாக மக்கள் ஜனாதிபதி கோட்டு போடுவோம் ஒரு எம்பி கோட்டு போடுவான் மாநில அரசாங்கத்தில் இருக்கிற கட்சிகள் பூராம நீங்க காணாம போயிடும் இல்ல இது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை செகுலர் கண்ட்ரி இது அவங்க இது சாத்தியமா என்ன இல்ல முயற்சி பண்றாங்க இப்போ நான் இன்னொரு விஷயம் அப்படி கேட்கறேன் அது கூட கால அவகாசமே இல்லையா சார் நமக்கு வந்து தேர்தல் காலம் நெருங்கி விட்டது இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு மாசத்துல நமக்கு ஏழு எட்டு மாசம் கூட இல்ல நீங்க நேற்று முந்தா நாள் ஒரு மம்தா பானர்ஜி ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்கு நான் என் கட்சி சார்பா நான் எங்காவது தேர்தல் பிரச்சாரம் எங்க கல்கட்டாக்குள்ளேயே வெஸ்ட் பெங்காலுக்குள்ளேயே தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் வேணும்னு ஒரு ஹெலிகாப்டர் கம்பெனிகிட்ட நான் பேசும்போது எல்லாத்தையும் பாஜக எடுத்துட்டாங்க டிசம்பர் டிசம்பர் வரைக்கும் இல்லை டிசம்பர் வரைக்கும் மம்தா சொல்றது மம்தா சொல்றது அப்போ பிஜேபி டிசம்பர்ல எலெக்ஷன் தயாராயிட்டாங்க யாருக்கு எலிகாப்டரே கிடையாது இல்ல டிசம்பர்ல இருந்தே ஒரு வேலை பிரச்சாரத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ பிரச்சாரம் அதான் நீங்க டிசம்பர்ல பிரச்சாரத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தேர்தல் வந்து எப்ப வரும் உங்களுக்கு ஜனவரி பிப்ரவரியில வந்துடும் ஓ நீ தேர்தல் அப்ப முன்கூட்டியே நடக்கும் முன்கூட்டியே நட நடத்த போறாங்க என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா பாஜக பலவீனமாயிட்டே போகுது அது வந்து இயற்கையாக தெரியுது இன்னைக்கு இதுவரைக்கும் இல்லாத விமர்சனம் பிஜேபிக்குள்ள நீங்க ரத்தனமாலா திட்டமா அது சாகர் மாலா சாகர் மாலா அதே போல பாரத் பாரத் மாலா இப்படி திட்டங்கள் பூராம ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி ஊழல் எல்லாமே எங்க சுத்தி ஹரியானா டெல்லி யூபி சுத்திய யாரு எல்லாம் பண்றானா அதானி அம்பானி தான் பண்றாரு மோடிக்கு உறவினர் அதான் திட்டங்கள்ல முறைகேடு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சிஏஜி அறிக்கை நீங்க சிஏஜி அறிக்கை சொல்றீங்க பாரத் மாலா சாகர் மாலா திட்டம் அதே போல பல திட்டங்கள் மோடி மோடி அறிவித்த திட்டங்கள்ல அதாவது திட்ட மதிப்பீடை விட அதிகமா சொல்ல ஊழல் தான் அது என்ன முறைகேடு என்ன நீங்க ஊழல் எல்லாம் ஒண்ணு தான் ஊழல் நடந்திருக்கு ஊழல் ஊழல டூ ஜில முறை அங்க வந்து ஊழல்னே பதிவு பண்ணாங்க சிஏஜி கொடுத்த அறிக்கையில இதுல அந்த மாதிரி சொல்லலையேன்றாங்க நம்ம கிட்ட பிஜேபி காரங்க இன்டர்வியூ பிஜேபி அப்படிதான் அதாவது அவன் அவனெல்லாம் நாங்க கொள்ளலையா அவனா கத்தியில தான் குத்துறோம் கொஞ்சம் ரத்த வெளியே வந்து கொஞ்சம் குடல் வெளியே வந்து நாங்க கொள்ளவெல்லாம் இல்ல அவனை நாங்க அவனை சாகடிக்கலாம் இல்ல ஒரே இரும்பு ராடு எடுத்து ஒரே அடி மண்டையில தான் அடிச்சான் அவன் சாகல இதுதான் கதை அப்போ இங்க பரநூறு செக் போஸ்ட் செங்கல் போட்டுக்கிட்ட நீங்க மூணு வருஷமா கோர்ட்ல போட்டு ஏறக்குறைய ஒரு கோடியே பதினேழு லட்சம் வாகனம் போயிருக்கு ஏறக்குறைய ஐநூறு கோடி ரூபாய் முறைகேடா வசூல் பண்ணிருக்கு இந்த பணம் எல்லாம் எங்க போச்சு இப்படி இருபத்தாறு டோல் கேட்ல பணம் வசூல் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இதெல்லாம பிஜேபி மேல நீங்க ஒன்பது வருஷமா இல்லாத ஊழல் இப்ப வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வர ஆரம்பிச்சதுடைய விளைவு என்னன்னா இதுவரைக்கும் ஊழல் இல்லாத கட்சி பிஜேபி எந்த ஊழல் இல்லை அம்பானி ஆதானி தாயா ஊழல் அந்த அம்பானி ஆதானி ஊழலை மோடி டொனேஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து ஐம்பதாயிரம் கோடி டிரான்ஸ்ஃபரு இஎஸ்ஐல இருந்த டெபாசிட் ஒரு லட்சம் கோடி எடுத்து அதானி கொடுத்தார் இப்படி தான் புகார் வந்தது இப்போ குட்டி குட்டி மா பிஜேபி தலைவர்கள் இந்த லோ பாரத் மாலா திட்டம் சாகர் மாலா திட்டம் பூராம ரோடு போட போகிற பிஜேபி ஆட்கள் ரோடு போட்டிருக்கா பிஜேபி கான்ட்ராக்ட் தான் எடுத்திருக்கான் பிஜேபி தலைவர் தான் பின்னாமி பிஜேபிக்கு இப்போ ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க சார் தகவல் வருது சரி அப்போ விமர்சனத்துக்கு ஒம்பது வருஷம் கட்டி காத்த அந்த கௌரவத்தை கௌரவத்தை நீங்க பத்தாவது வருஷம் தேர்தல் வரும்போது என்ன ஆகுது தெருவுக்கு வந்துருது அப்போ அதிகாரி பயம் தெளிஞ்சு போச்சு பிஜேபி உடைய அடக்குமுறை பயம் தெளிஞ்சு போச்சு அப்போ பிஜேபிக்குள்ள மோடியை காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணமும் இப்போ குறைஞ்சி போச்சு கடைசி காலத்தில் நீங்க மோடி பிரதமர் ஆகிற காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அத்வானியினுடைய நிலைமை இப்போ மோடிக்கு வந்துருச்சு அத்வானி தான் நான் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படி சொல் நீங்க அப்படி வியூ பண்றீங்க ஆனால் மோடி கம்பீரமா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இல்லை அத்வானி இதை விட கம்பீரமா இருந்தார் மோடி நீங்க ஐம்பது மோடிக்கு சம ஒரு அத்வானி ஏன்னா அவருடைய ரத யாத்திரை காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி பத்து தடவை போயிட்டு வந்தார் ரத யாத்திரை கரசேவை பாபர் மசூதி இப்படி தெரியும் பத்து தடவை இது மூலி முரளி மனோர் ஜோசி போயிருக்காரு இவர்கள் எல்லாம் பிரதமர வேட்பாளருக்காக காத்திருந்தவர்கள் நீங்க இழவு காத்த கிளி போல காத்திருந்தவர்கள் நீங்க அடுத்த இளைஞனான மோடிய ஆர் எஸ் எஸ் சொல்லுகிற பொழுது இல்ல என் சிசி அவன் நான் தான் பிரதமர் வேட்பாளர் எனக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசாச்சு நான் துணை பிரதமராக இருந்திருக்கேன் அனுபவம் எனக்கு தான் நைட்ல வீட்டுல படுத்தார் காலையில மோடி தான் பிரதமர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் இதுதான் ஆர் எஸ் எஸ் இதுதான் ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ்எஸ் உடைய கொள்கைகள் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் இந்த திட்டத்தை இந்த முறை கொண்டு வரலனா இனிமேல் பாஜக இன்னொரு பத்து வருடங்
பொது சிவில் சட்டம் இத நினைச்சே பார்க்க முடியாது சரி ஏன் நினைச்சு பார்க்க முடியாதுனா இனி வருகிற காலத்துல பிஜேபிக்கு இந்த பத்தாண்டு காலம் இருந்த இருந்த சாதக பாதக நிலை மீண்டும் வராது இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் சார் ஒன்றும் இல்லை மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வரைக்கும் ஒரே ஒரு வழி இருக்குது அது பிஜேபி செய்யாது என்ன வழினு கேட்டிங்கன்னா இந்து மதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நீங்கள் ஒரு நூறு கோடி பேர் இருக்கான் நூறு இந்தியா முழுக்க இருக்கான் நீங்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் கிறித்துவர்கள் பௌத்தர்கள் பஞ்சாபிகள் அதை விட்டுருங்க நூறு நூறு கோடி பேர் சரி தொண்ணூறு கோடி பேர் குத்து மதிப்பாக இந்த தொண்ணூறு கோடி பேருக்கு ஒரு பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வாங்கல என்ன பொது சிவில் சட்டம் ஜாதியே கிடையாது இல்லையா செட்டியார் முதலியார் நாடார் ஜாதியே கிடையாது எல்லா இந்துக்கள் தலித் உட்பட ஜாதியே கிடையாது இதுதான் பொது சிவில் சட்டம் ஜாதிங்கிற பேரை இனிமேல் கேட்க ரெக்கார்டே பண்ணக்கூடாது ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பே கிடையாது நீங்க ராமதாசு ஒண்ணு திருமாவளவன் ஒண்ணு எல்லாம் ஒண்ணியா இப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்தியா பூரா ஏத்துக்குவோம் சரி இந்தியா பூரா ஜாதி ஒழிச்சா பிஜேபி ஜாதிய பல பேர் நினைக்கிறான் இந்த ஜாதியில இருந்து வேற ஜாதிக்கு மாற முடியுமா பாதி பேர் அலையிறான் அப்போ அப்படி அலைகிறவர்கள் பூராம என்ன நினைக்கிறான் எனக்கு எஸ்சி எஸ்டிங்கிற அடையாளமே வேண்டாம் நினைச்சு தான் அந்த மக்கள் என்ன பண்றாங்க பிசி கேட்கறாங்க தேவேந்திரோட வேளாளர் மக்கள் பூரா இப்போ இது இதுதான் பொது சிவில் சட்டம் இந்து மதத்தை ஏ ஏற்றுக்கிறான் அவன் இப்போ பட்டை அடிக்கிறான் உருவம் கோயிலுக்கு போகிறான் கோமனம் கட்டுறான் தீ மிதிக்கிறான் ஏன் இந்து தானவன் சரி அவன் ஆனால் முஸ்லீம் வந்து தீ மிதிக்கிறது இல்லை கிறித்துவ மதம் வர்றது இல்லை பௌத்தம் வர்றது இல்லை பஞ்சாயத்து வர்றது இல்லை எல்லாம் பெருமக்களுக்கு போகிறான் நீ உள்ளே விடாத நீ வெளியே இல்லை இதை ஒழிக்க வேண்டியது தான் பிஜேபியினுடைய திட்டம் வேலை இதை பிஜேபி செய்ய மறுக்கிறது அதை செய்ய மறுத்துட்டு இந்து மதத்துடைய வெளியே போனோம் நீ வா இந்த சிவில் கோடு ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் எல்லாம் ஜனாதிபதி கோடு போடு இல்லை ஒரு எம்பி கோடு போடு மாநில கட்சி கிடையாதுன்னா மிகப்பெரிய குழப்பம் மிகப்பெரிய நீங்க சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை மாநில அப்படி ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்னா மாநில கட்சி கிடையாதுன்றது கிடையாது சார் மாநிலத்திலேயும் முதல்வர் தேர்தலும் ஒன்று நடக்க போகுது சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் நடத்த போகிறது அப்படி தான் நடத்த போகிறாங்க அப்படி இருந்து அப்படி வந்தா அதாவது மாநில மாநில கட்சிகளே இருக்காது நீங்க அமெரிக்க எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கு ஷிலோன் எலெக்ஷன் எப்படி இருக்கு நேரடியாக ஜனாதிபதிக்கு ஒரு ஓட்டு ஜனாதிபதிக்கே ஒரு ஓட்டு எம்பிக்கு ஒரு ஓட்டு இப்படி தான் மாநில க கட்சிகள் கட்சிகளை வச்சுக்கலாம் அவர்களும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடலாம் ஜனாதிபதிக்கு ஓட்டு போட்டால் அவங்க ஜனாதிபதி ஆகலாம் ஆனால் இது நாளடைவில் மாநில கட்சிகள் அந்த மாகாண அரசு இருக்கும்ல சின்ன சின்ன மாகாண அரசு மாதிரி அதாவது அமெரிக்காவுக்குள்ள திமுக மத்தியில் கூட்டாட்சி மில்டி நீ வச்சுக்கோ நோட்டை எல்லாம் வச்சுக்கோ எங்களுக்கு சுயாட்சி கொடுத்துரு இப்ப என்னன்னா பொது சிவில் சட்டம் வந்தா நீங்க ஸ்கூல் சிலபஸ் புக்கே டெல்லியில் தான் திட்டமிடுவான் இங்க இங்க இருக்கிற ஒன்னா ஒன்னாவது வகுப்பு பையன் படிக்கிறத பீகார்கார ஒரு அதிகாரி தான் திட்டமிடுவார் இது எப்படி சரியா வரும் இன்னைக்கு அப்படித்தான் இருக்கு மாநில பட்டியல் இருந்த கல்வி கொள்கை எங்க போயிருச்சு மத்திய பட்டியல் மத்திய பட்டியல் போயிருச்சு அதை போராடணும் உதயநிதி அதுக்கு அதுக்கு போராட மாட்டேங்கிறாரு எதுக்கு போராடுறாரு நீட்டுக்கு போராடுறாரு அனிதா பார்த்து அழுகிறாரு அதெல்லாம் முக்கியம் நீ போராட வேண்டியது மாநில பட்டியல்ல இருந்த கல்வி கொள்கை எமர்ஜென்சி பீடுல மொத்தமாக எங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் மத்திய பட்டியல் மத்திய பட்டியல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் இங்கே இருக்கிற குழந்தை எல்கேஜி குழந்த படிக்க வேண்டிய தமிழ் இலக்கியத்தையும் இலக்க இலக்கணத்தையும் யார் முடிவு பண்ணுறா டெல்லியில் டெல்லியில் இருக்கிற அதிகாரி பஞ்சாப் அதிகாரி முடிவு பண்ணுறாரு அப்போ அதுக்காக போராடி நீங்கள் வாங்கணுமே தவிர எனக்கு அமைச்சர் பதவி வேணும்னு கருணாநிதி போய் அங்கே தள்ளுவண்டியில் போய் உட்காந்து அது அழகிரிக்கு ஒரு பதவி கனிமொழிக்கு பதவிக்கு பதிலாக ராஜாவுக்கு ஒரு பதவி தயாநிதிமாருக்கு ஒரு பதவி இதுவல்ல கருணாநிதியுடைய போராட்டம் மாநில பட்டியல் இருந்த கல்வி கொள்கை நீயே எடுத்துகிட்டு போனே இப்போ இப்போ என்ன ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கும் பொன்முடிக்கு என்ன சண்டை நடக்குது நானா நீயா சண்டை இது உனக்கு அதிகாரம் எனக்கு அதிகாரம் முடியாது மாநில அரசு ஒரு செலவு தயார் பண்ணி அதை படிக்குது ஆ மத்திய பட்டியல் நீ படிக்கிறார் அது ஆர் எஸ் எஸ் பட்டியல் அது வந்து காவி கலராக இருக்குது அதை நான் படிக்க மாட்டேன் நான் கருப்பு கலர் கருப்பு சேவை கலர் தான் இருந்தால் நான் படிப்பேன் இந்த சண்டை இதை எப்போ எப்போ பண்ணியிருக்கணும் கலைஞர் காலத்தில் கலைஞர் காலத்திலேயே கல்வி மாநில பட்டியலையா என் குழந்தை என்ன படிக்கணும்னு எனக்கு தான் தெரியும் நான் தான் திருக்குறள் சங்கத்தமிழ் பத்து பாடு பாரு எல்லாம் எழுதுறேன் நான் தான் என் புத்தகத்தை எழுதுவேன் இன்னைக்கு ஜெயலலிதா வந்த பிறகு இப்போ ஒரு சிஸ்டர் வந்தது கருணாநிதி இருக்கும்போது என்ன பண்ணார் மாநில பட்டியலில் அவர் ஒரு சிலபஸ் தயார் பண்ணிட்டார் சார் நீங்கள்
ஜெயலலிதா வந்துருச்சு வந்த உடனே கருணாநிதி தயார் பண்ண அந்த சிலபஸை பள்ளிக்கூடம் கொடுக்க வேண்டான்னு ஏறக்குறைய அஞ்சு மாதம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு புத்தகமே இல்லை சார் ஆமாம் அப்போ இவர்களுக்குள்ளே ஒரு காண்ட்ரவர்சி இரண்டு பேருமே போராட வேண்டியது எங்க டெல்லியில 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 மாநில சுயாட்சி எங்களுக்கு சில உரிமைகளை கொடுங்க இந்த உரிமைகள் தான் இந்த மக்களை பாதுகாக்கும் இதுதான் அவர்கள் போராட வேண்டியது ஆனா அந்த அந்த போராட்டம் நடக்கல போராட்டம் நடக்காம இவர்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்கான போராட்டம் தான் இத்தனை ஆண்டு காலம் நடந்து கொண்டிருந்தது அதனுடைய விளைவு தான் மாநில ஆட்சி அலர்ச்சி மாநில கட்சிகள் வளர்ந்து கொண்டே போகுது வலுவாய் கொண்டே போகுது மாநில கட்சிகளுடைய ஆட்சியை அதிகாரத்தை இல்லாமல் டெல்லியில் ஆட்சி அமைக்க முடியல இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தின் வாயிலாக என்னதான் நடக்க போகுது தேர்தல் விஷயமாக ஏதாவது பேச முடியாது அங்கே பேச முடியாது நாடாளுமன்றத்தில் வேற ஏதாவது மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்ய போகிறாங்களா அல்லது வந்து இந்த கூட்டத்தோட முடிச்சு விட்டு தேர்தல் ஏதாவது நடத்துறதுக்காக தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஏதாவது மெசேஜ் கொடுக்க போகிறாங்களா என்ன நடக்குது இல்லை அது அது இப்போ அவசர அவசரமாக கூட்ட வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் நாடாளுமன்றம் கூட்டுக்கிற பொழுது எப்படி திடீர்னு ஒரே நாளில் த்ரீ செவன்டி கொண்டு வந்தாங்க ஆமாம் அது யாருக்குமே தெரியாது ஆமாம் அதே போன்று ஏதாவது ஒரு நீங்கள் அதிசயம் நடக்க போகுது மிராக்கல் அது நல்லதாக இருக்குமா கெட்டதாக இருக்குமா பிஜேபி எதை செஞ்சாலும் கெட்டதாக தான் இருக்கும் ஏன் கெட்டதாக 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 இருந்தால் அவங்களுக்கு மறுபடியும் பேக் ஃபயர் ஆகிடும் இல்லை அதான் பெரியார் பெரியார் சொல்கிறார் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியை சேர்ந்தவங்க சொல்லுவார் முட்டா பயிலுங்க பெரியார் வார்த்தை நான் சொல்லலை என்ன பின்புத்தி காரணங்க முட்டிட்டு தான் குனிவானுங்க முட்டிட்டு தான் பல சட்டங்கள் போடப்பட்டு திரும்ப வாங்கப்பட்டு பெரிய போராட்டம் நடந்து பல வழக்குகள் போடப்பட்டு திருப்பி வாங்கப்பட்டிருக்கு அதனால் இந்துக்களை பூரா ஒன்றாக்கணும் எப்படி பாபர் மசூதி பிரச்சனை மாதிரி பாபர் மசூதி பிரச்சனை நீங்கள் பா அந்த பா மசூதி இடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் கூட்டி கடப்பாறையோட வா செங்கலோட வா சிமெண்டோட வா எதுக்கு பாபர் பாபர் மசூதி இடிச்சுட்டு அங்கே ராமர் கோவில் கட்டிடலாம் இதுதான் அரசியலா பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது பிஜேபி ஆட்சிக்கு ஆட்சியில் அபிருந்தது அப்போ மலிவான அரசியல் நீங்க பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எத்தனை மாநிலங்களில் எத்தனை யூனிவர்சிட்டி புதுசாக திறந்துருக்காங்க இல்லையா பிஜேபியினுடைய கொள்கை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மாநிலங்களில் மட்டும் மாநிலங்களில் அந்த மாநிலங்களில் ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடிச்ச பிஜேபி அந்த மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருவதற்கான திட்டங்களை வகுத்திருக்கு எல்லா மாநிலத்திலையுமே பிஜேபிக்கு எதிரான மனநிலை உள்ள சக்திகள் வளர்ந்துருக்கு சரி தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியை வேண்டாங்கிறான் கேரளாவில் பிஜேபியை வேண்டாங்கிறான் இப்படியே மேலே போக போக பிஜேபி இப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் பஞ்சாப் இப்படி பல மாநிலங்கள் பிஜேபியோடு பெரிய முரண்பாடில் இருக்குது அப்போது இந்த முரண்பாடு வளருமே தவிர குறையாது இன்னொரு ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களில் பிஜேபி கொள்கை இந்துத்துவா கொள்கையிலிருந்து இந்த இந்தியர்கள் வெளியேறிடுவோம் நீங்கள் இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பு ஒரு ஐ ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆங்கிலேயம் வந்த காலத்திலிருந்து நீங்கள் முழுக்க முழுக்க முஸ்லீம்களுடைய மக்கள் தொகை இது இவ்வளோ பேர் மதம் மாறலை கிறித்துவனாக மாறலை ஆனால் என்ன நடந்தது இந்து மதத்திலிருந்து வெளியேறியவர்களுடைய எண்ணிக்கை நீங்கள் ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு இருபது முதல் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்துருச்சு இது யாருடைய ஃபெயிலியர் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய சித்தாந்த தவறு அவன் ஏன் இந்துவாக இருந்தாலும் அவன் நான் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து வந்தானா இல்லை அது அரபு நாட்டிலேருந்து போட்டு வழியாக வந்து இறங்கினானா இல்லையா அவன் எங்கே எங்கே ஏன் அவனை இந்து மதத்தில் வெளியே தள்ளி விட்டீங்க இந்து மதத்திலேருந்து வெளியே வெளியேறியவள் தான் இப்போ நம்ம ஊர் உள்ளூர் பாயெல்லாம் எங்கே எங்கேருந்து வந்தாங்க உள்ளூர் பாய் இப்போ மெட்ராஸ் மெட்ராஸில் சென்னையில் நீங்கள் ஏறக்குறைய ஒரு கோடி மக்கள் இருக்காங்க ஒரு கோடி மக்களில் பத்து லட்சம் முஸ்லீம் இருக்காங்கல்ல அஞ்சு லட்சம் கிறிஸ்டின் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் பதினஞ்சு லட்சம் பேர் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பத்து தலைமுறைக்கு முன்னாடி போவாங்க அவன் எங்கே இருந்திருப்பாங்க எங்கே இருந்திருப்பான் இந்துவாக தான் இருந்திருப்பான் அப்போ இந்து இருந்தால் யார் விரட்டி விட்டது சரி ஆ கோயில்களை வராத வேட்டியை கட்டாத சட்டையை போடாத லுங்கியை கட்டாத செருப்பு போடாத விளக்கு மாதிரி போடாத அவன் எங்கே போவான் மத மாதிரி அப்போ யாருடைய ஃபெயிலியர் என்ன அரசியல் மாற்றங்கள் உருப்பெற போகிறது இந்த நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தின் மூலமாக ஏதாவது சட்ட திருத்த மசோதாக்கள் வரப்போகிறதா நாடாளுமன்ற தேர்தல் முன்கூட்டியே நடத்த போகிறாங்களா அல்லது இந்தியா கூட்டணி போடக்கூடிய கூட்டத்தின் பதற்றத்தின் வெளிப்பாட்டில் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் தேர்தல் வருகிற வரை பிஜேபி செய்கிற செயல் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறுவதற்கான 
ஏற்பாடு தான் பார் நாடாளுமன்றத்தை இரண்டு அவைகளில் நடக்க போகுது சிறப்பு கூட்டம் சிறப்பு கூட்டம் அந்த அந்த சிறப்பு கூட்டத்துல பிஜேபி அது அவங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும்னு நினைச்சு பண்றாங்களா அதுதான் அப்ப பாசிட்டிவா ஏதோ பண்ண போறாங்க பண்ண போறாங்க நீங்க பாசிட்டிவா ஆமா அதாவது மக்கள் தான் முடிவு பண்ணீங்க உங்க உங்க பாலிசி தான் நான் சொல்றதே சொல்லிட்டேன்யா மக்கள் முடிவு பண்ணிக்குவாயா அப்படிங்கிறீங்கல அதே போலதான் பிஜேபி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நாம் செய்வதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் எதிர்கட்சி பூரா என்ன சொல்கிறாங்க பிஜேபி ஒரு பேசிஸ்ட்டு பேசிஸ்ட் திட்டத்தை வகுத்து கொண்டு இருக்கிறது யார் சொல்கிறா இந்தியா இந்தியா கூட்டணி சொல்லுது எங்களுக்கு பிஜேபி பேசிஸ்ட் ஏதோ சதி திட்ட திட்டம் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம முதல்வர் சொல்கிற மாதிரி ஆபத்து இந்தியாவுக்கு ஆபத்து ஆபத்துங்கிறாரு அப்போ பிஜேபி என்ன சொல்லுது இந்தியாவை நாங்கள் காப்பாற்ற போகிறோம் இந்தியாவை மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்து பிஜேபி தாய இந்தியாவை காப்பாற்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்க பிஜேபி தாய இந்தியாவை ஒழிச்சிடும் அப்போ இரண்டு விஷயத்துக்கு நடுவில் ஏதோ ஒரு ஒரு திட்டத்துக்கு பிஜேபி நாடாளுமன்றத்தில் தயாராய் தயாராகிட்டு இருக்காங்க சரி ஒருவேளை ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அறிவிப்பே வருது அந்த மசோதாவையே தாக்கல் செய்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதற்கான கால அவகாசம் கொடுக்காமலே அதை நிறைவேற்றிடுவாங்களா என்ன இல்ல 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 அதெல்லாம் கால அவகாசம் வேணும் கண்டிப்பா கால அவகாசம் கொடுப்பாங்க எந்த கால அவகாசம் கொடுத்தாலும் மேலவை கீழவை இரண்டு அவைகளிலுமே முன்னூத்தி மூணு இருக்கு இந்த பக்கம் நூத்தி நாற்பதா இருக்கு இந்த பக்கம் நூத்தி நாற்பதா இருக்கு அப்ப முன்னூத்தி மூணு பெருசா நூத்தி நாற்பது பெருசா அதே போல பதினஞ்சு மாநிலங்கள்ல நீங்க பிஜேபி கூட்டணி ஆட்சி இருக்கு பதினஞ்சுங்கிறத ஒரு ப ப இன்னொரு மூணு மாநிலத்தில் பதினேழு பதினெட்டானா பிஜேபி நினைக்கிற அந்த சட்ட மசோதா இரவோடு இரவா நீங்கள் நடைமுறைக்கு வந்துடும் உதாரணத்துக்கு இது த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி புல்வாமா தாக்குதல் நீங்கள் பாகிஸ்தானுக்குள்ளே போன ஒரு ஆப்ரேஷன் பர்மாக்குள்ளே போன ஆப்ரேஷன் இப்படி பிஜேபி ஏதோ ஒரு ஒரு வரைவு திட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றி வருகிற தேர்தல் தேர்தல் வரை பேசு பொருளாக வைத்திருப்பதற்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவதற்கு ஒரு திட்டத்தை பிஜேபி வச்சிருக்கு அது என்ன திட்டம் நாடாளுமன்றம் கூட்டத்தொடர் முடிகிற பொழுது அது கடைசி கூட்டத்தொடர் அப்பவே அறிவி அறிவிப்பாங்க அப்பவே அறிவிப்பாங்க அந்த அதுதான் பிஜேபி உடைய கொள்கை என்பது ஒட்டுமொத்தமான நூத்தி நாற்பது கோடி பேரும் நூறு கோடி இந்துக்களும் பேசு பொருளாக மாற்றக்கூடிய திட்டம் அது அதுல தான் எலெக்ஷன் வச்சு மறுபடி பிஜேபி வந்துடும் இந்த திட்டம் தான் பிஜேபி தலைமை ஆர் எஸ் எஸ் தலைமை பஜ்ரங் தள் தள் தலைமை எல்லா தலைமைக்குமான திட்டமாக ஏதோ ஒண்ணு நடந்துட்டு இருக்கு அதுதான் இப்பொழுது விவாதமாக மாறி இருக்கிறது இன்னொரு விஷயமும் சொல்றாங்க அந்த புதிய பாராளுமன்ற கட்டடம் கட்டினாங்கல்ல அதுக்குள்ள போய் உட்கார போறாங்க அதுக்கான வேலை இப்பவே பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த வேலையெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அது பாராளுமன்றம் வந்து கட்டியாச்சு நீங்க அது மாத்துவது என்பது சாதாரண நடைமுறை தான் மாத்திரை தான் பாராளுமன்றம் கட்டுறாங்க வேடிக்கை பாக்குறக்கா பாராளுமன்றமே சரி கட்டினது எதுக்கு இந்த பாராளுமன்றம் பழைய கட்டணமா போச்சியா புது கட்டணம் வேணும் இல்ல சௌரியமா உட்கார்ந்து இருக்கணும் இதுக்கு தானே இதுக்கெல்லாம் விவாதம் இல்லை அவர்களுக்கு என்னன்னா அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் எப்போ அதற்கான திட்டம் தான் பிஜேபி சரி அதற்கான திட்டம் தான் ஆர் எஸ் எஸ் அதுதான் நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க மறைமுகமா ரகசியமா நடந்துட்டு இருக்கு பரபரப்பா இருக்கு தேர்தல் வியூகம் அதுல மீண்டும் பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருவதற்கான திட்டமும் அதில் ஒளிந்திருக்கிறது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி சார் இந்த இந்தியா கூட்டணி அவங்க சரியான ரூட்ல தான் போறாங்களா இப்ப மூன்றாவது கூட்டம் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க பாஜகவை வீழ்த்தும் அளவுக்கு வலிமை ஆகி வலிமை ஆகி கொண்டு இருக்கிறதா இந்த இந்தியா கூட்டணி இல்ல இப்போ இருபத்தி ஆறு கட்சி கூட்டணிகள் இருக்குங்கிறாங்க இன்னொரு அஞ்சு அஞ்சு கட்சி பேசிட்டு இருக்குங்கிறாங்க அப்ப இதெல்லாமே பிஜேபிக்கு எதிராக ஒரு அலை உருவாகுது அந்த அலை நீங்கள் எத்தனை தூரம் போகும்னு சொல்ல முடியாது காரம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ என்ன பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் சொல்லுங்கிறாரு யார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆமாம் அவர் நிதிஷ்குமார் என்ன சொல்கிறாரு என்ன சொல்லுங்க நானும் கொஞ்சம் நாள் இருந்துக்கிறேங்கிறாரு இல்லை அவர் எனக்கு வேண்டாம் ஒருங்கிணைப்பாளர் கூட வேண்டாம் இல்லை இல்லை ஒரு ஐடியா இருக்கு நீங்கள் எப்பா பந்தியில் உட்காந்து இருக்கும்போது நம்ம பந்திக்கு பாயாசம் வேணும்னா தே பாயாசக்கார ஊற்றுனு சொல்றதுல ஏப்பா பக்கத்தலைக்கு ஊற்றுப்பா சரி ஊற்றுப்பா தம்பி கொஞ்சம் ஊற்றிரு அப்போ இதுதான் அரசியல் சரி பார்த்தா என்னடா பாயசம் குடிச்சிட்டே இருக்கான் பார்க்குற மூலம் திரும்பி பார்ப்பான் அதனால ஏப்பா இந்த கொஞ்சம் மட்டன் சுக்கா வைப்பா எனக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏப்பா பக்கத்தலைக்கு வைப்பா பக்கத்தில் கொஞ்சம் ரகசியமா எனக்கு கொஞ்சம் வச்சுட்டு போயிரு இதுதான் நிதிஷ்குமாருடைய ஆசையே இது 
பிரைம் மினிஸ்டர் நாற்காலி தான் நிதிஷ்குமாருடைய ஆசைய எப்படியாவது ஒரு நாள் இருந்துடணுங்கிறது ஆசை அதுக்காகத்தான் அவசர அவசரமா இந்தியா கூட்டணி உருவாக்கியது அவரு தான் உருவாக்கியவர யாரையா உட்கார வச்சுட்டு வேடிக்கையை பார்ப்பாரு நேரம் கால வரும்போது ஓடிப்பி அவரே உட்கார்ந்துருவார் நிதிஷ்குமார அதுக்காக தான் யாரு நல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் ஆப்ஷன் சார் இந்த இந்தியா கூட்டணியில யாரு இருந்தால் மோடியை எதிர்கொள்ள முடியும் ஒரே ஒரு ஆள் வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு அந்த அம்மா சேலைகட்டிய மோடி மோடின்னு சொல்ல முடியாது வாஜ்பாய்னு சொல்லலாம் வாஜ்பாய் ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு தப்பான கட்சியில் ஒரு நல்ல மனிதன் அதாவது ஈழ போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு ஈழ போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஆள் யாரு தெரியுமா ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் கடைசியா நான் அவரை பார்த்தேன் மரணம் அடைவருக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாசம் முடி பார்த்தேன் நடந்து போயிட்டு இருந்தார் எங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல யாரு ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் எங்க தங்கிருக்கு ரயில்வே பவுன்ல தங்கிருக்கு நடந்து போய் நடந்து நான் கண்ணால பார்த்தேன் சார் நீங்க இப்படி ஒரு மனிதன் உலகத்துல பார்க்க முடியுமா எங்க ஒரு ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தவர் அகில இந்திய அளவுல ரயில்வே தொழிற்சங்கத்தினுடைய தலைவர் வாஜ்பாயினுடைய வலது கரை யாரு ஜார்ஜ் அமீஷா இல்ல பியூஷ் கோயல் இல்ல அண்ணாமலை இல்ல நட்டா இல்ல யார் இருந்தா ஜார்ஜ் அப்போ அதே போலதான் நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு மம்தா பானர்ஜி அந்த அம்மா வந்தா கண்டிப்பாக இந்தியா ஒளிரும் இந்தியா மிளிரும் அப்போ அனைவருடைய ஆசை என்ன மம்தா பானர்ஜி அந்த சீட்ல உட்காரணும் சரி அஞ்சு வருஷம் நீங்க இந்த மாதிரி ரயில்வே மினிஸ்டர் இருந்தது இல்ல இல்ல ரயில்வே மினிஸ்டர் இருந்தது ஆமா அப்போ விமானத்துல போகுது கல்கட்டாவில இருந்து டெல்லிக்கு விமான நடுவில் ஏதோ ரிப்பேர் போச்சு இறக்கி விட்டானு இறக்கி விட்டானையும் மறுபடியும் அங்கிருந்து அந்த அம்மா நேரம் ஆட்டோ முடிச்சு நேரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகுது ஆமா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் டிக்கெட் வாங்குது கவுண்டர்ல டிக்கெட் வாங்க டிக்கெட் கொடுக்குறான் பாக்க இந்த அம்மா இங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கு யாரு டிக்கெட் கொடுக்குறவன் பார்த்தோன்னே அம்மா நீங்க ஆமா என்ன ரயில் ஏற்றி விடு ரயில பேசஞ்சோட பேசுற போகுது த்ரீ டயர்ல ஆமா சேஷன் மாஸ்டர் ஓடி போய் எதுல ஏற்றி விடுறான் மூன்றாவது அது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிடையாது செகண்ட் கிளாஸ் கிடையாது அப்போ ஏசி த்ரீ டயர்னா மூணு பெட்டு மூணு அடுக்கு இருக்கும் ஆமா அதுல ஏறி போகுது அப்போ இப்படி ஒரு எளிமையான தலைவரை இந்தியா இன்னைக்கு எப்பவுமே பார்த்துருக்க முடியாது முத முத முதல் முறையா போய் அந்த அம்மா இப்போ ப பதவி இருக்குது முதலமைச்சராக பதவி இருக்குது ஆளுநர் மாளிகையில் செக்ரட்டேட்டுக்கு போனோம் அப்போ பல ஆயிரம் பேர் கூட்டிட்டான் பல ஆயிரம் பேர் கூட்டணும் அந்த மாதிரி சொல்லுது நடந்தே போய் கார்கள்லாம் வருது எல்லாம் வந்துட்டேன் ஆர்வமாக இப்படி விட்டுட்டு நான் எப்படி போகிறது ஸ்லீப்பர் செருப்பு இதில் பர்மா பஜால் விற்கும்ல பழைய ஸ்லீப்பர் செருப்பு ஒரு காட்டன் புடவை இந்த மாதிரி நகை கே அட்டியான புட்டியான ஜட்டியான சசிகலா ஜெயலலிதா மாதிரி தான் இருக்கா சரி என்னைக்கா பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை இல்லை குழந்தை குட்டி இல்லை கல்யாணம் இல்லை வா கிளம்பி போலான்னு கட்சி தொண்டனோட தொண்டனா நடந்து போய் முதலமைச்சராக அந்த சீட்டில் உட்காந்து அப்போ இப்படியான ஒரு தலைவர் நீங்கள் இந்தியாவுக்கு பிரதமர் நாற்காலியில் அமரணும் ஒரு கோடி ரூபா கோட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா சுடிதாரு யார் மோடி அப்போ இப்போ கேளாம் வந்து நாற்பதா நாற்பதாயிரம் ரூபா காளான் புஷ்டி காளாம் அவருக்கு வாரிசு இல்லை குழந்தை குட்டியில் இருந்தாலும் உடையே ஒரு லட்சம் ரூபா உடை கோட்டுக்கிட்டு சர்வா நிற்கிறாங்க இப்போ இதெல்லாம் அந்த அம்மாட்ட இல்லை அதனால் அந்த பிரதமர் நாற்காலிக்கு சோனியா ராகுல் காந்தியை விட ஒரு பெங்காலி நீங்கள் என்ன என்ன இன்னொரு பெங்காலின்னு சொன்னால் நீங்கள் சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய அடையாளமாக பார்க்குற அவர் ராணுவ உடையில் இருப்பார் இந்த அம்மா சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய அடையாளம் மம்தா பானர்ஜி பிரதமர் நாற்காலியில் இருந்தால் இந்தியா ஒரு இருபது வருஷம் முன்னோக்கி போகும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை ரைட் நிறைய விஷயங்கள் சார் எதற்காக இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டம் இவ்வளவு வேகமாக கூட்டப்படுகிறது அப்படின்றத உங்க பார்வையில சில மசோதாக்களை விவாதத்தை ஏற்படுத்த ஏதோ பாஜக திட்டம் போடுதுன்றீங்க அதுவாக தான் இருக்கும்ன்றீங்க அதே போல இந்தியா கூட்டணியினுடைய பிரதமர் வேட்பாளராக யார் இருக்க வேண்டும் யார் இருந்தா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசியவங்க நன்றி திருபாண்டியன